eh, y desde hace prácticamente 45 días a dos meses eh, estamos teniendo semanalmente uno o dos episodios de este, de este estilo. Pero ya eh, en estos últimos días se empezó a complicar más y empezamos a ver que esto ya es parte de una banda organizada que hace las cosas ya con, con otro fin, no solamente con hacer una travesura. Eh, en la noche de anteayer tuvimos un episodio bastante importante en donde eh, varios consorcistas que venían desde Santa Fe, que es su lugar de trabajo, se encontraron con pedazos de mampostería bastante importantes tirados sobre la autopista. Eh, uno de ellos con el auto lo choca, eh, termina haciendo un trompo, se va hacia la banquina y cuando el otro consorcista intenta parar para ayudarlo, se encuentra con una horda de 8 o 10 delincuentes armados algunos con palos, otros con armas de fuego, que se abalanzaron sobre esta persona eh, para robarle. La verdad, una situación muy incómoda, lo único que, que se pudo hacer en ese momento fue llamar a la policía, no, 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 no podíamos hacer otra cosa, pero bueno, cuando la policía llegó, ya estos delincuentes se habían ido y, y habían hecho todo un destrozo. La verdad que no solamente destrozaron un auto, eh, un, robaron a una persona, sino que encima para robarla la golpearon y bastante feo. Entonces, la verdad, eh, la preocupación ya eh, es importante porque vemos que, que esto ya no tiene más control. La iluminación es fundamental. En el tramo donde suceden todos estos inconvenientes no hay iluminación directamente porque el, el problema se genera desde la parte de atrás del hipódromo eh, hacia el norte, eh, hasta casi llegando al, al mercado de abasto. Es una zona que si bien no es muy extensa, pero hay demasiada cantidad de gente caminando, inclusive en bicicleta, en motos en contramano, y toda esa gente va por, por un lugar donde hay cero luz, es realmente una boca de lobo. Necesitamos que ese tramo se ilumine y que la policía vigile, aunque sea en ese, en ese momento que es la hora del atardecer y la primera hora de la noche, que es cuando esta gente sale a hacer esos desmanes y estos destrozos.